एमएसएटी एग्जाम मध्ये कुठले प्रश्न येणार आहेत एक्सेल चे हे आपण शिकवत आहोत आणि हा एक्सेल चा पार्ट 2 चा व्हिडिओ तर पाहूया आजच्या व्हिडिओ मध्ये एक्सेल मध्ये कुठले प्रश्न येणार आहेत पण व्हिडिओ मध्ये पुढे जाण्यापूर्वी मित्रांनो मी तुम्हाला आधीच सांगून टाकतो जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायला विसरू नका मित्रांनो ते शेअर पण करा यार माझ्या चॅनलला सपोर्ट करण्यासाठी तुम्ही एवढं नक्कीच कराल तर चला सुरू करूया आजचा व्हिडिओ सतीश टेक चॅनल वरती तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे मी सतीश सुरू करतोय वीडियो में पुढे जाण्यापूर्वी मित्रांनो मी तुम्हाला हेही सांगू इच्छितो जर का तुम्हाला टेक्नॉलॉजी मध्ये स्मार्ट बनायचं आहे तर तुम्हाला करायला हवं माझा चॅनल सबस्क्राइब आणि सबस्क्राइबच्या बाजूला जे बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर पण क्लिक करायला हवं तर चला सुरू करूया आजचा व्हिडिओ तर मित्रांनो आपण पाहणार आहोत एमएससीआयटी मध्ये येणारे एक्सेल चे क्वेश्चन आणि हा एक पार्ट 2 चा व्हिडिओ तर चला दाखवतो मी तुम्हाला काही प्रश्न सर्वात पहिला एक प्रश्न वाचतोय मी इकडे तुम्हाला समजेलच सिलेक्ट द रेंज B2 टू B12 B2 टू B12 रेंज सिलेक्ट करायची अँड इनक्रीज इंडेंट बाय वन कॅरेक्टर B2 टू B12 रेंज सिलेक्ट करून तुम्हाला इनक्रीज इंडेंट करायची वन कॅरेक्टर तर इनक्रीज इंडेंट इकडे अलायमेंट ऑप्शन तुम्हाला दिसतोय मित्रांनो अलायमेंट ऑप्शन मी इकडे झूम करून पण तुम्हाला दाखवतोय अलायमेंट ऑप्शन इकडे इन्क्रीज केल्यानंतर पहा इथे दिसतोय तुम्हाला इन्क्रीज इंडेंट म्हणून हा ऑप्शन असतो तर इथे माऊस ठेवतोय मी तर इन्क्रीज इंडेंट नाव येते मी ऑलरेडी तुम्हाला झूम करून यासाठी दाखवतोय कारण तुम्ही जर मोबाईलमध्ये हे प्रश्न पाहत असाल तुम्हाला क्लिअरली समजायला की कुठल्या ऑप्शनवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे इन्क्रीज इंडेंट वन कॅरेक्टर टू कॅरेक्टर सांगितलं असेल आणखी एकदा क्लिक करा जरा टेक्स्टवरती बघा टू कॅरेक्टर अशा प्रकारे आणि डिक्रीज सांगितलं असेल तर इकडे क्लिक करा डिक्रीज इंडियन बाय वन कॅरेक्टर टू कॅरेक्टर एक्झॅक्टली जर तुम्हाला इथून कळत नसेल तर हाच जो प्रश्न आपण अशा प्रकारे सॉल्व्ह करू शकतो हे जे ऑप्शन दिसतं ना अलायमेंट सेटिंग याच्यावर क्लिक करा मित्रांनो अलायमेंटमध्ये क्लिक करा आणि अलायमेंटच्या आतमध्ये इथे तुम्हाला दिसतं इंडेंट इंडेंट तुम्हाला कुठली सांगितली ते बघायचं लेफ्ट इंडेंटनेच असते जास्त करून इन्क्रीज करायचे असेल तर वन टू आहे ना डिक्रीज करायचे असेल तर असे कमी करू शकतो म्हणजे पहिलीच दिलेली असेल टू तर त्याला डिक्रीज करण्यासाठी अशा प्रकारे तुम्ही करू शकता इकडून तर हे लक्षात ठेवायचं की इन्क्रीज इंडेंट आणि डिक्रीज इंडेंट कसं करायचं दुसरं असं आहे की दुसरा प्रश्न अशा प्रकारे येऊ शकतो तुम्हाला याच्यामध्ये चेंज द अलायमेंट ऑफ एंटायर वर्कशीट हॉरिझॉन्टली सेंटर अँड व्हर्टिकल सेंटर मीन्स एंटायर वर्कशीटची अलायमेंट तुम्हाला चेंज करायची हॉरिझॉन्टल सेंटर आणि व्हर्टिकल सेंटर तर तुम्ही करणार काय यासाठी कंट्रोल ए बटन प्रेस करा एकतर कंट्रोल ए म्हणजे पूर्ण हे सिलेक्ट व्हायला हवं नाहीतर एक काम करा सिम्पल कारण तुम्ही कंट्रोल ए करणार तर एवढाच डेटा सिलेक्ट होतो आहे जर कर्सर तुमचा या डेटामध्ये असेल तर कर्सर डेटाच्या बाहेर ठेवा कंट्रोल ए प्रेस करा पूर्ण सिलेक्ट होते किंवा इकडे जे ऑप्शन दिसतं ना तुम्हाला ए आणि बी याच्यामध्ये इकडे दिसतं हे कॉर्नरला तुम्हाला क्लिक करायला हवं मित्रांनो इकडे क्लिक करा आणि क्लिक केल्यानंतर पहा पूर्ण सिलेक्ट झाले एंटायर वर्कशीट सांगितलं ना तुम्हाला आणि चेंज द अलायमेंट ऑफ एंटायर वर्कशीट हॉरिझॉन्टल सेंटर अँड व्हर्टिकल सेंटर तेव्हा तुम्हाला जायचं कुठे एक तर तुम्ही इथून करू शकता पण तुम्हाला मी सिम्पली सांगतो एक्झॅक्ट तुम्हाला समजून घ्यायचं असेल तर अलायमेंट सेटिंगमध्ये जा हा डायलॉग बॉक्स येतो हॉरिझॉन्टल लिहून आले इकडे सेंटर करा व्हर्टिकल लिहून आले इकडे सेंटर करा कारण तुम्हाला काहीच कम्प्युजन राहणार नाही हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल अलायमेंट कुठे आणि कसं चेंज करायचं दिसतं तुम्हाला मी इकडे काय केलं तर तुम्हाला हॉरिझॉन्टल लेफ्ट काय पण सांगितलं असेल हॉरिझॉन्टल लेफ्ट सेंटर राईट तसं तुम्ही इकडे चेंज करू शकता अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जे क्वेश्चन सांगितलं असेल त्याप्रकारे करू शकता ओके करायचं दॅट्स इट आता तुम्हाला काय सांगितलं आहे सिलेक्ट द सेल ए वन ए वनचा सेल जो आहे तो सिलेक्ट करायचा सिलेक्ट द सेल ए वन आणि त्याच्यामध्ये जो टेक्स्ट आहे त्याला फ्रॅप टेक्स्ट फोर्टी फाय डिग्री अँगलमध्ये रोटेट करा तर तुम्हाला रोटेट करायला सांगितलं तर इथेच तुम्ही ऑप्शन करू शकता क्लिक केलं तुम्ही इथे बघा इकडे ऑलरेडी रेट्रेशन ऑप्शन्स आहे तुम्हाला माहीत आहे इकडे पण तुम्हाला लक्षात येत नाही की ते फोर्टी फाय एक्झॅक्ट कसं करायचं किंवा सिक्स्टी अँगल कसं करायचं तर तुम्हाला ते करण्यासाठी इथे क्लिक करू शकता तुम्ही आणि इथे रॅप टेक्स्ट ऑप्शन म्हणून दिसतं तुम्हाला याच्यावरती तुम्ही क्लिक करू शकता तर हा प्रश्न करण्यासाठी तुम्ही इकडूनही रोटेट करू शकता मित्रांनो इथे दिसतं रोटेट अँगल म्हणून ऑप्शन्स आहे पण याच्यामध्ये तुम्हाला रोटेट टेक्स्ट अप रोटेट टेक्स्ट डाऊन असं काय सांगितलं असेल तर तुम्हाला पर्टिक्युलर अँगल सांगितलं असेल तुम्ही अलायमेंट मे जाओ डायरेक्टली इतने अलाइनमेंट ऑप्शन है सेटिंग्स में जाओ और इक रोटेशन मे डिग्री टाकून दिया जी डिग्री तुम्हारा संगित दिस्ते इक फोर्टी फाइव संगित तो फोर्टी फाइव करा ओके करा तो ऑटोमैटिकली फोर्टी फाइव सिक्सटी फाइव जे पैंगल संगित तो तुम्हें इकड़ून करू शता तो असा प्रश्न आला तो चांसेस है सपोज तुम्हारा एखाद पर्टिक्युलर एंगल दिला तुम्हें तक करू शता और लास्ट ये मैं तुम्हारा ट्रैप टेक्स्ट पन संगित हो जब तुम्हारा एखाद संगित आता इतने पहा मैं तुम्हारा संगत बी टू सेल मे जे टेक्स्ट है तेल ट्रैप टेक्स्ट करा मे सो दैट इट कैन फिट इन टू दी
सेल मे एंटर करा मे इक टाइप के लिए तुम्हें नेम बॉक्स में एंटर करा इक ऑटोमैटिकली तो सेल सिलेक्ट होते हैं सेल सिल्शन कस कर तुम्हारा महती हव ऐटलीस्ट तुम्हारा डायरेक्टली एखाद सेल वी जम्प कराए तुम्हारा जी सेल मिले न सेल फॉर्मैटिंग तो तुम्हें इक इन्सर्ट मे डायरेक्टली जम्प करू शता सेल व क्लियर है मित्रनो आता पुढ़े इक नंबर फॉर्मैट से रिलेटेड प्रश्न आू शक तो नंबर फॉर्मैट से रिलेटेड का प्रश्न मैं तुम्हारा दाखो तो सीम्पल संगत मैं तुम्हारा इकड़े जो तुम्हारा दिल्ली है हा टेक्स्ट फॉर्म इक नंबर दिल्ली अल कि डेट फॉर्मैट मे कन्वर्ट करा तो रेंज दिल्ली अती कन्वर्ट सी थ्री टू सी ट्वेल्व इन टू द डेट फॉर्मैट तो डेट फॉर्मैट मे कन्वर्ट कर एक इतने क्लिक करूँ सिलेक्ट करू शता डेट फॉर्मैट इकते दिस्त है तुम्हारा फॉर्मैट वेगवेगे कि इकड़े पे डेट फॉर्मैट मिलते तुम्हें इकड़ू ही लॉन्ग डेट शॉर्ट डेट अस सिलेक्ट करू शता पन तुम्हारा जो फॉर्मैट संगित फॉर्मैट मे कन्वर्ट कर संगित तो तुम्हें करू शता जर आल अल नंबर फॉर्मैट मे कन्वर्ट करा डेट फॉर्मैट मे कन्वर्ट करा तो फॉर्मैट मे कन्वर्ट करा मे इक ऑप्शन दिल्ले हैं मित्रों इकड़ू तुम्हें इजीली करू शता मैं महत्व है तुम्हारा नक्की समझ लगे तुम्हें करू शता नेक्स्ट है फॉर्मैट पेंटर विषयी का प्रश्न मित्रों तुम्हारा संगित है कॉपी द फॉर्मैटिंग फॉर्म बी टू एंड अप्लाय इन टू द ई टू है ना मीन्स का फॉर्मैटिंग बी टू जी कॉपी कराएगी और तुम्हारा ई टूला अप्लाय कराए कि बी टू जी बी टेन ल बी एट लप्लाय कराएगी अपन आता बी टू जी और ई टू ची सेमच फॉर्मैटिंग है तो बी टू ची एक काम करूँ बी टेन लप्लाय करूँ बगू तो बी टूला क्लिक कराए फॉर्मैट पेंटर इक बर्ड मे प्रश्न मैं क्लियर के होता वर्ड से प्रश्न पलरेडी अपलोड के लिए वीडियो अपलोड के लिए संगित हो कि फॉर्मैट पेंटर का यूज कसा कराए बी टू क्लिक कराए फॉर्मैट पेंटर क्लिक कराएँ बी टेन पर क्लिक कराए कॉपी ऑफ फॉर्मैटिंग फॉर्म बी टू सेल टू बी टेन नहींतर का करता मुल बी टू टू बी टेन मे पूर्ण सिलेक्ट करत बसत रेंज अं नहीं कराए मित्रों जे संगित है तो कराए बाकी कशाला का करत बसा बी टू ची फॉर्मैटिंग तुम्हारा जिक संगित बी एट लॉपी मेजे पहले बी टूला सिलेक्ट कराए फॉर्मैट पेंटर पर क्लिक कराए ब्रश ही तुम्हार माउस बरबर आंतर तुम्हारा बी एट ल क्लिक कराए दैट्स इट अशा प्रकार बी टू ची फॉर्मैटिंग बी एट कि बी टेन चला संगित तुम्हें अप्लाय करू शता इजीली करू शता लक्षा आए तुम्हार मित्रों की अजु एक दाखो क्लिक फॉर्मैट पेंटर क्लिक दैट्स इट बी ट्वेल अप्लाय करी क्लियर है तो अशा प्रकार तुम्हें फॉर्मैटिंग एप्लाय करू शता नक्की समझ लें फॉर्मैट पेंटर यूज कसा कराए फॉन्ट ऑप्शन ये तुम्हें करूँ पाल माला अभी आशा है कारण वर्ड मे ये प्रश्न मैं क्लियर के लिए फॉन्ट साइज कभी वाढ़वा फॉन्ट साइज कभी कमी कराएगी तुम्हारा नॉर्मली मजे जनरली सग महत है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वर्ड मे प्रश्न होता मनुन मैं इकड़े एक्सेल में छोटे छोटे प्रश्न घे नहीं मित्रों तुम्हें ट्राई करा कि फॉन्ट कलर वगैरह कसा चेंज कराए वगैरह महत्ति न सेल तो वर्ड के प्रश्न नक्की पाँग गया चैनल पर अवेलेबल है अराउंड चाईस मिनटा एक वीडियो है पन मार्क्स मिलते मित्रों जर तुम्हें चाईस मिनट ता देता तो नक्की मार्क्स मिलना है और चला वीडियो में कंटिन्ू करू आता तो ये का है मैं संगत पुढ़ तुम्हारा क्लियर फॉर्मैटिंग का प्रश्न तो क्लियर द फॉर्मैटिंग ऑफ गिवन रेंज गिवन रेंज मे दिल तुम्हारा सपोज डी थ्री टू डी ट्वेल्व हे तुम्हारा क्या कराए फॉर्मैटिंग चेंज कराएँ कि फॉर्मैटिंग क्लियर कराए आई मीन टू से तो क्लियर करना तुम्हें क्लियर फॉर्मैट इक ऑप्शन है और क्लियर फॉर्मैट्स मन ऑप्शन तुम्हारा मिलते हैं दिस्त है क्लियर फॉर्मैटिंग आल तो लक्ष्य ठेवा ऑप्शन कुछ है कुछ रेंजला संगित है तेल तुम्हें सिलेक्ट करना और क्लियर फॉर्मैट दिस्ते क्लियर फॉर्मैट कस आए मैं अंडू करते हैं परत दाखो है तुम्हारा कुछ जाए क्लियर में जाए इक राइट साइड में क्लियर में जाऊँ क्लियर फॉर्मैट्स ऑप्शन है जैसे तुम्हारा फिर क्लियर कराए जर फॉर्मैटिंग क्लियर कराला आई अल तो तुम्हें अशा प्रकार करू शता यह शॉर्ट एंड रिप्लेस रिनेटेड प्रश्न मैं पार्ट वन में टाकले अपने है तुम्हारा एखाद कॉलम वगैरह डिलीट कर संगित अल तो तुम्हारा कॉलम कसा डिलीट कर ही मैं पार्ट वन में दाखिल डिलीट इन्सर्ट वगैरह वगैरह दाखिल तो तुम्हें इकड़ू नहीं डिलीट वगैरह करू शता डिलीट है इन्सर्ट है अशा ऑप्शन अवेलेबल है मित्रों आता यह मे हाइपरलिंक का प्रश्न तो तुम्हारा कुछ जाए मे तुम्हारा हाइपरलिंक एप्लाय कराया संगित तो तुम्हारा इन्सर्ट मे जाए मित्रों जर तुम्हारा संगित है एप्लाय द हाइपरलिंक टू ई टू सेल ई टू सेल मे जी पे सेल आए ई टू अल कि हाइपरलिंक टू ई टू सेल कि जो टेक्स्ट दिल एप्लाय हाइपरलिंक ऑफ मैजिक टेक्स्ट मैजिक टेक्स्ट मनु टाइटल सिल्ड कराए जे पे टेक्स्ट आए तुम्हारा समोर दिता है सिलेक्ट कराए तो टेक्स्ट का सिलेक्ट मेरे तैयार डबल क्लिक नहीं कराए फिर सेल पर सींगल क्लिक कराए सिलेक्टर तुम्हारा इन्सर्ट मे जाए इन्सर्ट मे हाइपरलिंक मे जाए हाइपरलिंक इक ऑप्शन है मित्रों जर तुम्हारा हाइपरलिंक ऑप्शन समोर मिलत नहीं तो इतने का ग्रुप ऑप्शन मे तुम्हारा नक्की मिले आता मजाक तो समोर ऑप्शन है तो तुम्हारा कभी टेक्स्ट ग्रुप कि ऑप्शन मिले इक तो तुम्हारा हाइपरलिंक पर क्लिक कराए मित्रों हाइपरलिंक मे इतने तुम्हारा टाइप कराए खा दिस्ते एक डायलॉग बॉक्स आए ऐड्रेस में तुम्हारा जो ऐड्रेस दिला अल जी हाइपरलिंक दिल्ली है वेबसाइटला वजिट करा वगैरह तो
पेस्ट कॉपी पेस्ट करून ओके करायचं तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये दिलेला असतो तो ॲज इट इज कॉपी पेस्ट करा ओके करा हायपर लिंक ॲप्लाय अँड रिमूव्ह हायपर लिंक फ्रॉम दिस ए टू सेल तर राईट क्लिक करा त्याच्यावरती आणि सिम्पल आहे राईट क्लिक रिमूव्ह हायपर लिंक जर आलं तर इथे राईट क्लिक केल्यावर तुम्हाला रिमूव्ह हायपर लिंक येणार आहे मित्रांनो हायपर लिंक कशी अप्लाय करायची आणि कशी रिमूव्ह करायची नक्कीच तुम्हाला समजलं असेल तर आता आपण पुढे जाऊया पुढचा प्रश्न असा आहे की मित्रांनो याच्यामध्ये तुम्हाला हेडर अँड फुटर अप्लाय करायला येतं तुम्हाला प्रश्न कशा प्रकारे असतो मी वाचतो जरा लक्ष द्या इन्सर्ट अ हेडर ॲज अ पेमेंट डिटेल्स अँड फुटर ॲज अ पेज नंबर वॉट एव्हर तर हेडर ॲज अ पेमेंट डिटेल्स ॲड करायचं तुम्हाला फुटर ॲज अ पेज नंबर अँड आफ्टर ॲडिंग अँड हेडर अँड फुटर कीप युअर कर्सर ऑन ए वन सेल तर कुठे कर्सर ठेवायचं आहे ए वन सेलवरती तुमचा कर्सर ठेवायचं आहे आफ्टर ॲडिंग अँड हेडर अँड फुटर हे असतंच प्रश्नामध्ये लक्षात ठेवा कारण तो प्रश्न तुम्हाला सबमिट करण्यासाठी तशा प्रकारे असतो सेलमधून हेडर अँड फुटरमधून तुम्हाला बाहेर यायला सांगितलेलं असतं आणि ए वन सेलवरती क्लिक करायला सांगितलेलं असतं तर हेडर अँड फुटर कसं ॲड करायचं टेक्स्टमध्ये जायचं टेक्स्टमध्ये इथे टेक्स्ट ग्रुप दिसतो इन्सर टॅबमध्येच आपण टेक्स्ट ग्रुपमध्ये हेडर अँड फुटर इन्सर टॅब लक्षात ठेवा चालू आहे त्याच्यामध्ये हेड अँड फुटरवरती मी क्लिक करतो मित्रांनो दिसते तुम्हाला इकडे आलेलं आहे हेडर अँड फुटर आणि याच्यामध्ये तुम्हाला लिहायचं पेमेंट डिटेल्स चला इकडे मी पेमेंट डिटेल्स म्हणून जे टायटल दिलेलं आहे ते लिहितोय हे पेमेंट डिटेल्स टायटल सेंटरमध्ये लिहिले मी कारण तसंच प्रश्नामध्ये असतं ॲड पेमेंट डिटेल्स हेडिंग इन अ सेंटर सेक्शन ऑफ हेड अँड फुटर तर हे लेफ्ट सेक्शन आहे हे सेंटर आहे आणि हा राईट सेक्शन आहे तर सेंटर सेक्शनमध्ये मी ॲड केलं आहे आणि आफ्टर ॲडिंग हेड अँड फुटर क्लिक ऑन ए वन सेल ए वन सेल वर असं तुम्हाला क्लिक करायचं आहे पण मी फुटर ॲड नाही केलं तर फुटर ॲड करायला सांगितलं असेल तुम्ही फुटरमधून इथे पेज नंबर वगैरे ॲड करू शकता पण जास्त करून फुटर ॲड करायला दिलेलं नाही मी अजूनपर्यंत प्रश्न पाहिजे त्यामध्ये हे फुटर कधीच आलं नाही एक्सेलमध्ये फक्त हेडर आले हेडरमध्ये अशा प्रकारे एखादा टेक्स्ट लिहायचा आणि तुम्हाला नंतर ॲड केल्यानंतर ए वनवर क्लिक करायचं आणि नंतरच हा प्रश्न सबमिट करायचा जर तुम्ही याच्या बाहेर नाही आलात आणि तुम्ही डायरेक्ट इकडे सेव्ह अँड सबमिट असतं एक्झाममध्ये ते जर केलं तर मित्रांनो मार्क्स गेले नक्कीच गेले मार्क्स कारण तुम्हाला मिळणार नाहीत मार्क्स त्याच्यानं कारण तुम्ही चुकीचा प्रश्न केला तो अर्धा प्रश्न करणार तर अर्धे मार्क्स मिळणार असं नसतं मित्रांनो पहिलेच सांगितलं मी <laughs> ओके ठीक आहे तर याच्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण करायचं बाहेर ए वनवर क्लिक करायचं आणि नंतर सबमिट करा तुम्हाला याचे मार्क्स मिळणार तर हेड अँड फुटर कसा ॲड करायचं नक्की समजलं असेल इन्सर्टमध्ये इकडे टेक्स्टमध्ये हेड अँड फुटर तुम्हाला ऑप्शन मिळतो आहे आणि तुम्ही तिकडून तो ॲड करायचा आता नॉर्मल शीट इकडे घेतो मी नॉर्मल करण्यासाठी इथे दिसतो तुम्हाला ऑप्शन आहे सध्या तुम्ही एक्झामला नॉर्मल वगैरे करत बसू नका कारण एक्झामला तुम्ही सेव अँड सबमिट करणार जेव्हा नवीन क्वेश्चन ओपन करणार तेव्हा नवीन फ्रेश शीट तुम्हाला मिळणार आहे तिकडे आता इन्सर्टमध्ये चार्ट्स रिलेटेड काही प्रश्न असतात पण इथे मी चार्ट काही घेतलेले नाही तर तुम्हाला दाखवतो सपोज मी या डेटावरती काहीतरी एक छोटासा चार्ट घेतो हे डेटा दिसते मला इकडे नेम ऑफ स्टुडंट म्हणून आहे तर मी इथे चार्ट इन्सर्ट करतो इन्सर्टमध्ये चार्ट तुम्हाला चार्ट वगैरे इन्सर्ट करायला येत नाही पण ऑलरेडी चार्ट दिलेला असतो एक्सेलमध्ये अशा प्रकारे चार्ट दिलेला असतो आणि तुम्हाला सांगितलं असतं की कन्वर्ट दिस पाय चार्ट इन टू द कॉलम चार्ट जो पार्ट पाय चार्ट दिलेला आहे त्याला तुम्हाला कॉलम चार्टमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे तर इकडे क्लिक करा याच्यावर सिम्पल आहे क्लिक करायचं आणि क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला एक डिझाईन टॅब मिळतो मित्रांनो बघा जेव्हा तुम्ही चार्टवर क्लिक करणार वरती डिझाईन टॅब येणारच येणार आल्यानंतर यामध्ये चेंज चार्ट टाईप ऑप्शन आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं आहे काय कॉलम चार्टमध्ये कन्वर्ट करा आणि अप्लाय डिफॉल्ट कॉलम स्टार चार्ट स्टाईल डिफॉल्ट म्हणजे हीच जी असते ना पहिली हीच असते डिफॉल्ट म्हणजे आपण जेव्हा कॉलम सिलेक्ट करतो तेव्हा पहिली जी सिलेक्टेड असते डिफॉल्ट याला कस्टर कॉलम ही डिफॉल्ट असते आणि ती सिलेक्ट करून फक्त ओके करा तर डिफॉल्ट चार्ट स्टाईल तुम्हाला अशा प्रकारे अप्लाय करायला सांगितलं तर क्वेश्चनमध्ये आणि तुम्ही अशा प्रकारे अप्लाय करू शकता म्हणजे चार्ट कॉलममध्ये असेल तर तुम्हाला पाय चार्टमध्ये कन्वर्ट करायला सांगितलं असेल किंवा बार चार्टमध्ये तर तुम्ही इथे पाय चार्ट बार चार्ट इथे पाहू शकता आणि याचा पहिला जो चार्ट असतो तोच डिफॉल्ट असतो नेहमी लक्षात ठेवायचा आणि तीच डिफॉल्ट स्टाईल तुम्हाला अप्लाय करायची असते इकडे वेगळी स्टाईल कुठली सांगितली नाही थ्री वगैरे सांगितलं असेल तर तुम्ही करू शकता थ्री वगैरे काय क्वेश्चनमध्ये जसं सांगितलं ते वाचा आणि तुम्हाला इकडे माऊस त्याच्यावरती ठेवलं पा हंड्रेड पर्सेंटेज टॅग बार तुम्हाला सांगितलं असेल तर तशा प्रकारे विचारलं असेल तर करू शकता पण अजूनपर्यंत तर असा प्रश्न नाही विचारला की यामधून कुठली स्टाईल अप्लाय करा पण विचारलं तर लक्षात ठेवा मित्रांनो ऑप्शन आहेत इकडे म्हणजे एम एस सी आय टीमध्ये बरंच नाही कुठले प्रश्न येतील कधी कधी ओके म्हणजे जोकिंग पण लक्षात राहू द्या की बाबा तुम्हाला इकडे ऑप्शन्स पण मिळतात तर हे तुम्हाला समजलं असेल आणि कधी कधी पा कसं असतं सिम्पल आहे आता हे तर हा तर चार्ट याच शीटवरती आहे
की चार्ट कॉलम चार्ट टू बार चार्ट कॉलम चार्ट टू पाय चार्ट मैं तुम्हारा चार्ट वन शीट पर जाए लक्षा ठेवा मित्रों इकड़े तुम्हारा चार्ट वन शीट खाली मिलते हैं तैयार क्लिक करा चार्ट वन शीट पर जाऊन मग तुम्हें इतने डिजाइन में जाओ और मग चेंज चार्ट टाइप जो संगित है तुम्हें तिक चेंज करू शता अशा प्रकार लक्षा ठेवा कि हा चार्ट मूव कराला संगित है तुम्हारा शीट वन लुम्हार डिजाइन मे मूव चार्ट ऑप्शन्स है इकड़े दिस्त है मूव चार्ट ये शीट वन वूव कराए तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन शीट वन ठेवा इतने इतने शीट वन ठेवा ऑब्जेक्ट इन शीट वन और ओके कराए ब सिंपल है हाथ शीट वरती मूव हो तो हा नवन शीट वरती मूव कराया संगित तो इतने न्यू शीट पर क्लिक कराए वरती न्यू शीट वरती ओके कराए मे तो ऑप्शन मूव चार्ट यूज करा तुम्हें अशा प्रकार तुम्हें यूज करू शता चार्ट से रिलेटेड जास्त का प्रश्न नहीं जास्त करूँ तुम्हारा फ्लो चार्ट जे स्टा स्टाइल मे चेंज कराएल तो चेंज चार्ट टाइप वगैरह जर स्टाइल वगैरह चेंज कराला अप्लाय स्टाइल टेन स्टाइल टेन तो इतना तुम्हें अप्लाय करू शता स्टाइल टेन कुछ गेली दिस्ते हाँ तर चेंज द चार्ट स्टाइल एंड अप्लाय स्टाइल टेन तो इतने स्टाइल टेन मनु नाव ये बगा आल तो क्लिक करा बस दैट्स इट स्टाइल टेन अप्लाय है स्टाइल टेन जर अप्लाय करा आल तो तुम्हें अशा प्रकार करू शता तो ये होते चार्ट से रिलेटेड प्रश्न मेजे यू शकत अस प्रश्न आला तो तुम्हें इजीली सॉल्व करू शता तुम्हारा महती पड़े है इकड़े पेज लेआउट टैब मे मित्रनो तुम्हारा जो प्रश्न है मार्जिन्स यू शकत जस वर्ड मे तुम्हारा संगित होता कि मार्जिन्स वगैरह चेंज करू शो तस इकड़े पे कस्टम मार्जिन्स दिल है जर तुम्हारा संगित अल कि पेज मार्जिन्स चेंज करा कस्टम मार्जिन में जाऊ शकता तुम्हें मार्जिन में तुम्हारा संगित कि लेफ्ट टॉप देन बॉटम हेडर फुटर मार्जिन्स पवेलेबल है और राइट पन है तो इकड़े तुम्हें मार्जिन्स जे पाजे तो टाइप कराए सपोज तुम्हारा लेफ्ट मार्जिन्स संगित एक टू पॉइंट्स ने चेंज कराए तो टू पॉइंट्स तुम्हारा दिल तो टू पॉइंट्स इकड़े टाइप करा और ओके करा दैट्स इट तुम्हारा राइट मार्जिन संगित राइट में करा लेफ्ट करा बॉटमला करा जे मार्जिन्स संगित अल तो इक जावा मित्रनो कदाचित एक्सेल में जास्त करूँ मार्जिन का क्वेश्चन नहीं है पन तुम्हाला आलास तर लक्षा ठेवा कारण वर्ड मे मार्जिन का प्रश्न योजना इकड़े पे सामग्न है पेज ओरिएंटेशन यू शकत कि एक्सेल में पेज ओरिएंटेशन तुम्हें लैंडस्केप करा और लैंडस्केप करना इकड़े मजे पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अस दोन आता लैंडस्केप मे हॉरिजेंटल पोर्ट्रेट मे वर्टिकल तुम्हें इकड़ून चेंज करू शता बगा पेज ओरिएंटेशन हा वर्ड आला तो तुम्हें इकड़ून जावा पेज की साइज आला तो इधे जावा पेज की साइज इधे तुम्हारा ऑप्शन मिलते हैं और पेज की साइज में तुम्हारा ए फोर साइज संगित तुम्हें इकड़ून करू टा ये फिर मैं तुम्हारा संगन देते तुम्हारा जर थीम्स बदलने से रिलेटेड प्रश्न आला हा वर्ड मे यो जास्त कर थीम वगैरह चेंज करू शता तो इक ऑप्शन आए थीम च वगैरह तुम्हारा इकड़े बैकग्राउंड वगैरह अप्लाय करा आला तो इक है आ प्रिंट एरिया वगैरह पन नहीं आज ये ये नहीं जास्त कर बैकग्राउंड मे तुम्हारा संगित अल बैकग्राउंड अप्लाय करा तो तुम्हें इतने इमेज वगैरह सिल्ड करूँ डायरेक्टली अप्लाय करू शता पर मित्रों प्रिंट आइटल्स नक्की तो मजे का है तुम्हारा संगित कस तो प्रश्न मैं वाचत है मेजे प्रश्न रीड करते तुम्हारा प्रॉपरली समझे कि काय प्रश्न आतो प्रिंट द फर्स्ट रो ऑन एवरी पेज अशा प्रकार आतो कि फर्स्ट रो जो है तुम्हारा प्रिंट कराला पाजे एवरी पेज मजे हा फर्स्ट रो तुम जो है हेडिंग रो फर्स्ट रो कि हेडिंग रो प्रिंट हेडिंग रो ऑन एवरी पेज तो मैं तुम्हें हा हेडिंग रो प्रत्येक पेज पर कसा प्रिंट करना आता आता जर मजाक कंटेंट जास्त आती तो यहाँ हाँ फिर इतने प्रिंट होना मग हेडिंग रो प्रिंट करना प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन हा अपने यूज करा लगता मित्रों तो पेज लेआउट मे इक मैं दाखो तो जूम करूँ तुम्हारा प्रिंट टाइटल्स ये क्लिक करा और रोज टू रिपीट ऐट टॉप दिस्त ना तुम्हारा रोज टू रिपीट ऐट टॉप मे कर्सर ठेवा ये सिलेक्ट करा हेडिंग रोला जो पे वन टू तुम वन आऊ शको दो सेकेंड आऊ शको तुम्हारा क्वेश्चन मे मेन्शन आऊ शो कि कुटला रो तुम्हारा हेडिंग रो जो है वन कराए कि टू कराए हेडिंग मे वन अल तो वन कराए इक मैं वन मे दिल मन मैं आता टू करते हैं इतने प्रिंट प्रिव्यू में दाखो तुम्हारा होना का प्रिंट प्रिव्यू में दिता है हा टाइट हा जो रो है इतने तो प्रिंट जाए और सेकेंड पेज वरती पाऊ शको तुम्हारा तो रो प्रिंट दिखो है इकड़े तो प्रश्न अस है मित्रों प्रिंट टाइटल्स मधुन प्रश्न आतो प्रिंट टाइटल्स मीन्स प्रिंट हेडिंग रोज प्रिंट हेडिंग रोज ऑन एवरी पेज अशा प्रकार प्रश्न आऊ शो हा जो हेडिंग रो है तुम्हारा प्रिंट कराए एवरी पेज वी हाँ शको कि नंबर वन चू शो जो पा तो मज़ा तो हाच हेडिंग रो है मनु मैं यह रोला प्रिंट करना प्रिंट टाइटल्स में जो है प्रिंट टाइटल्स में जाऊन इक दिस्त है तुम्हारा मैं जूम कर दाखो तो रोज टू रिपीट ऐट टॉप इतने कर्सर ठेवा इतने कर्सर ठेवर ये सिलेक्ट करा और प्रिंट प्रिव्यू पाऊ शकता तुम्हें मेजे प्रिंट प्रिव्यू तो पाई गरज नहीं ओके करूँ टाका फ्त तो अशा प्रकार तुम्हारा प्रश्न सॉल्व कराए कि जो तुम्हारा हेडिंग रो रिपीट कर संगित है प्रिंट हेडिंग रो ऑन एवरी पेज अशा प्रकार प्रश्न अल तो तुम्हें प्रिंट टाइटल्स में जाओ और इतना तुम्हें तो हेडिंग रो मे जेव तुम्हें जास्त पेजेस इकट्ठे घेता है खाली शीट मे तुम्हें प्
दिसतं तुम्हाला हाईट झालेलं आहे किंवा ते प्रिंटमध्ये यायला हवं तर अशा प्रकारे इथे चेक करा फक्त प्रिंटमध्ये येणार आहे म्हणजे जेव्हा तुम्ही प्रिंट करणार तेव्हा हेडिंग्स पण प्रिंट होतील ए बी सी डी कॉलम्स आणि हे आणि तुम्हाला ग्रीड लाईन हाईड करायला सांगितलं असेल तर इथून हाईड करा किंवा ग्रीड लाईन आता दिसते तुम्हाला लाईन्स नाहीत आणि शो करायचे असतील तर इकडून शो करा किंवा ते प्रिंटमध्ये पण यायला हवेत तर तुम्ही इथून क्लिक करू शकता म्हणजे तुम्हाला दिलेलं असेल क्वेश्चनमध्ये की हाईड ग्रीड लाईन्स किंवा हाईड हेडिंग्स तर इकडे तुम्हाला ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत तो तुम्ही इथून करू शकता किंवा तुम्हाला फॉर्म्युला वर हाईड करायला सांगितलं असेल तर व्ह्यूमध्ये इकडे बघा फॉर्म्युला वर पण ऑप्शन आहे फॉर्म्युला वर हाईड करा किंवा शो करा व्ह्यूमध्ये ऑप्शन अवेलेबल आहे मित्रांनो त्यासाठी तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे पुढचा प्रश्न इकडे फॉर्म्युलाच टॅब आहे आपल्याकडे पण फॉर्म्युलाच टॅबमधून तुम्हाला फॉर्म्युलाच टॅबमधून ऑलरेडी हम आपण हे घेतो आहे फंक्शन्स वगैरे घेतो आहे इन्सर्ट फंक्शन हा जो आहे सम वगैरे तर हे तुम्हाला ऑलरेडी स्टार्टिंगला होम टॅबमधून आपण इकडे फंक्शन वगैरे यूज करतो आहे त्यामुळे फॉर्म्युलाच टॅबमधून तुम्हाला काही प्रश्न जास्त करून विचारले जात नाही आणि डिफाईन रेंज वगैरे पण नाही विचारलं जात म्हणजे मी नोटीस केली अजूनपर्यंत नाही आलं पण नेम रेंज डिफाईन करणं म्हणजे काय एखाद्या सेलला एखाद्या हे ह्या ग्रुप ऑफ सेल आहे डी टू टू झी ट्वेल्व याला काहीतरी नाव द्यायचं असेल तर तुम्ही डिफाईन नेम करून तुम्ही इकडे नाव देऊ शकता पण तुम्हाला सांगितलं असेल डिफाईन नेम करा रेंजला तरच करू शकता तुम्ही पण नाही विचारलं जात शक्यतो तर मी हा प्रश्न पाहिलेलेच नाहीत फॉर्म्युलाच टॅबमधून जास्त करून तुम्हाला असं काय ऑप्शन तिकडून येत नाही पण डेटामधून तुम्हाला सॉर्ट येतं तर इकडे करू शकता तुम्ही सॉर्ट वगैरे जे होममध्ये पण मी तुम्हाला दाखवले होम टॅब मध्ये पण सॉर्ट अवेलेबल असतं मित्रांनो स्टार्टिंगला दाखवले जे पार्ट वन च्या व्हिडिओ मध्ये आहे तर होम मध्ये पण किंवा डेटा टॅब मध्ये पण सॉर्ट अवेलेबल आहे हे लक्षात ठेवायचं आहे तर डेटा टॅब मधलं असं मेनू मधला इकडून कुठला प्रश्न येत नाही डेटा व्हॅलिडेशन अप्लाय करा किंवा रिमूव्ह करा कॉन्सल्टेशन करा हे सगळे ऍडव्हान्स लेवलचे प्रश्न आहेत आणि हे फक्त इकडे ऑप्शन दिलेले आहेत तुम्हाला म्हणजे इकडे ऑप्शन ऍडव्हान्स एक्सेल मध्ये याचे यूज भरपूर आहे पण इकडे तुम्हाला एम एस आय टी मध्ये याच्याशी रिलेटेड काही प्रश्न येत नाही जास्त करून तुम्हाला ग्रुप अन ग्रुप पण येत नाही रिव्ह्यू टॅब मध्ये जाऊया तुम्हाला स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक जर चेक करायला सांगितले असेल तर तुम्हाला करायचं काय मित्रांनो स्पेलिंग ग्रामरवर क्लिक करायचं आहे आणि चेंज वरती क्लिक करायचं जोपर्यंत तुमचे पूर्ण स्पेलिंग वरती चेक म्हणजे चेंज होत नाही म्हणजे चेंज 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 करत जायचं आणि ओके मॅसेज आल्यानंतर ओके करायचं आहे पण हे एक्सेलमध्ये नाही वर्डमध्ये जास्त करून स्पेलिंग ग्रामर येतो जर एक्सेलमध्ये आला तर इकडे ऑप्शन आहे रिव्ह्यू टॅबमध्ये व्ह्यू टॅबमध्ये तुम्हाला नक्कीच प्रश्न येतो हे जी शीट आहे जी झुमिंग लेवल तुम्हाला सेट करायची टू हंड्रेड पर्सेंटेज किंवा काय पण तर इथे झूम ऑप्शनवरती दिलेले क्लिक करायचं तुम्हाला तर इकडून तुम्ही झुमिंग सेवन्टी करू शकता फिफ्टी पर्सेंटेज तर हा प्रश्न येतो की तुमची एक्सेलची विंडो सेवन्टी करा किंवा हंड्रेड करा अशा प्रकारे प्रश्न येऊ शकतो मग तुम्ही इकडून तो सॉल्व्ह करू शकता तुम्हाला दिसतं मी इकडे चेंज करू शकतो आणि इकडे कस्टमाइज पण टाईप करू शकतो या डायल बॉक्समध्ये जे पाहिजे ते आपल्याला इकडे चेंज करू शकतो तर झुमिंगचा प्रश्न लक्षात आलाच असेल मी असं समजतो व्ह्यूमधून जो प्रश्न आहे तुम्हाला इकडे दिलेला आहे व्ह्यूमध्ये तुम्हाला हेडिंग्स वगैरे हाईड करणं किंवा ते पण ऑप्शन्स इकडे अवेलेबल आहेत मित्रांनो नेक्स्ट आहे व्ह्यूमधून तुम्हाला फ्रीज पेनचा प्रश्न येतोच येतो मित्रांनो फ्रीज पेन्स काय मी तुम्हाला सांगतो प्रश्न कशा प्रकारे असतो तर प्रश्न अशा प्रकारे असतो सेट द हेडिंग रो ॲज अ व्हिजिबल वेन वी स्क्रोल द रेस्ट ऑफ वर्कशीट मीन्स आपण जेव्हा वर्कशीटला स्क्रोल करतो तेव्हा हेडिंग रो व्हिजिबल असायला हवा हेडिंग रो जो आहे व्हिजिबल कंटिन्यू असायला हवा मग तुम्हाला करायचं काय मित्रांनो म्हणजे मी आता स्क्रोल करतो तो पहा हेडिंग रो जो आहे वरती निघून जातोय मग मला माहिती नाही पडत की या कॉलममध्ये काय लिहिलं मी जर खाली लिहित जाणार आहे तर या कॉलममध्ये हेडिंग काय ते माहिती नाही पडत मग हेडिंग रो तुम्हाला व्हिजिबल करण्यासाठी कर्सर ठेवायचं आहे खाली तीन वरती तीन वरती कर्सर ठेवला आहे हेडिंग रो हे दोन्ही हेडिंग आहेत म्हणून मी तीन वर कर्सर ठेवला आहे फ्रीज पेन्समध्ये जाऊन मी फ्रीज पेन्स करतो आहे दिसतंय फ्रीज पेन्स तर आता फ्रीज पेन्स केल्यानंतर बघा काय होतं स्क्रोल करा हेडिंग रो व्हिजिबल झालेलं आहे पण माझं हेडिंग रो दोन वरती होता म्हणून मी ते अनफ्रीज करतो आहे मित्रांनो अनफ्रीज केलं अनफ्रीज केल्यानंतर दिसतंय तुम्हाला आता हेडिंग रो कधी तुमचा वन वरचा असू शकतो मीन्स टॉप रो त्यांनी सांगितलेला असू शकतो मग तुम्ही इथे जायचं आणि फक्त फ्रीज टॉप रो जर तुम्हाला सांगितलं असेल की फ्रीज टॉप रो म्हणजे एकच रो करायचं आहे तर तुम्हाला कुठे काही सिलेक्ट करायची गरज नाही टॉप रो करायचा आणि कॉलम सांगितलं असेल तर फर्स्ट कॉलम करा तर आता पाहू शकता तुम्ही स्टुडंट रिझल्ट हा फिक्स झालेला आहे व्हिजिबल आहे फॉर एंटायर रेस्ट ऑफ दी वर्कशीट जर मी स्क्रोल करतो आहे तर वरचा फर्स्ट रो जो आहे टॉप रो तो फ्रीज झालेला आहे तर अनफ्रीज करू शकता तर तुमच्याकडे दोन रो असतील तर कर्सर तीन नंबर रो ठेवा तुम्हाला मेन्शन पण केलं असतं कधी कधी की फ्रीज टॉप टू रोज इन दॅट
फ्रीज टॉप रो के डायरेक्टली मिलते है तो दिस्त है फ्रीज पेन्स केव क्या जेव तुम्हारा एकपेक्षा दोन रो फ्रीज कराएल तो अनफ्रीज ऑप्शन से मतलब ना जेव तुम्हें फ्रीज करना तो अनफ्रीज रहना इक बुला दिस्त है अनफ्रीज ऑप्शन मिलते हैं अशा प्रकार फ्रीज पेन से रिलेटेड कि टॉप रो फ्रीज कस कर रिलेटेड प्रश्न इक है कॉलम पुम्मी करू शता जो ऑप्शन इक अवेलेबल है मित्रों अशा प्रकार एक्सेल के ओवरऑल प्रश्न मैं इकेंगे मित्रों बरेचे प्रश्न मैं घून का माफी अस है मित्रों पर मैं ही प्रयत्न के पार्ट वन और पार्ट टू मे पूर्ण जी पूर्ण प्रश्न घे मित्र कसा मित्रों हा वीडियो नक्की आवड़े एक्सेल के ओवरऑल प्रश्न मैं पार्ट वन और पार्ट टू मे क्लियर के लिए पार्ट वन वीडियो तुम्हें पाला नक्की अभी अशा बात नहीं पाला तो तेज लिंक डिस्क्रिप्शन वर है और तुम्हें क्लिक करो ही पहा और एम एस आई टी एक्जाम तुम्हारा ऑल दी बेस्ट एक्जाम मार्क्स कहवा विसरू ना एक कमेंट सेक्शन है खाली कमेंट सेक्शन पर मार्क्स नक्की लिया एक्जाम मैं तुम्हें वाट पाई तुम्हार मार्क्स ऐसा मेरा नक्की आवड़ी और चैनल पर बाकी जेपन टेक्नोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोज हैं तुम्हें पहा अभी अशा बाड़ो मित्रों शेयर करा लाइक तो के मित्रों चला भेटू पुढ़ वीडियो में